శుభం బియాదు శ్రీ గురు బియో నమ జ్యోతిషాస్త్రంలో మనం మాట్లాడుతున్న వైద్యశాస్త్రం గురించి మనం మాట్లాడుకుంటే అంటే జ్యోతిర్వైద్యంలో మాట్లాడుకుంటే ఇరవై ఏడు నక్షత్రాల్లో మళ్ళీ మనం కంబ్యాక్ట్ నెక్స్ట్ నక్షత్రం ఏంటి ఎక్కడికి వస్తుంది అంటే మనకి ఇక్కడ వచ్చేసరికి చిత్తా నక్షత్రం మీద మనం మాట్లాడదాం చిత్తా నక్షత్రం అధిపతి ఎవరు అంటే కుజుడు కానీ చిత్తా నక్షత్రం ఎక్కడ ఉంటుంది శరీర భాగం ఉంటే ఈ నదుడు భాగంలో ఉంటుంది అంటే ఈ నదుడు భాగంలో కుజబలం సంబంధించిన కుజుడు సంబంధించి ఉంటుంది సో మనకి ఈ నదుడు భాగంలో ఏమైనా సమస్య వచ్చిన న్యూరో ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చాయి ఈ భాగంలో ఏమైనా వచ్చాయంటే దానికి కారణం అంటే మన శరీరంలో మన జాతకంలో కుజుడు అనేవాడు వీక్ అవ్వడం వల్ల జరుగుతుంది కుజుడు అనేవాడు శనితో కలుస్తుంటారు ఒక్కొక్కసారి వీరు రెండు ఒకరినొకరు చూస్తుంటారు వీక్షిస్తుంటారు లేదా రవి కుజుడు ఇద్దరు ఒకరిని కలుస్తుంటారు జాతకంలో ఆ టైంలో ఆ నలభై ఐదు రోజులు నెల రోజులు ఉంటారు ఆ టైంలో మనకు ఇక్కడ సంబంధించిన న్యూరో ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చే అవకాశం బాగా కనిపిస్తుంది అనమాట సో మనకు అలాంటిది వచ్చింది అంటే అలాంటిది అక్కడ జరుగుతుందని అర్థం అనమాట దాని రెక్టిఫికేషన్ ఏంటంటే వాళ్ళ కుజుడు మనం సాంతింపు చేసుకోవాలి అంటే కుజుడు సాంతింపాలంటే కుడుడుతో కలిసిన చంద్రుడితో కలిసిన కొంచెం కుడుడు వేరు తగ్గుతుంది అంటే చంద్ర సంబంధమైన పనులను చేయాలి గురువు సంబంధించిన పనులను చేయాలి అంటే గురు మంత్రం కానీ చంద్ర సంబంధమైన చెన్ని మంత్రం కానీ సాధన చేయడం కానీ దానికి సంబంధించిన కొన్ని ప్రక్రియలు కానీ మనం ప్రయత్నం చేయగలిగితే డెఫినెట్గా ఈ నుదుడు భాగంలో జరిగిన న్యూరో ప్రాబ్లమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అంటే వేడి అగ్నిగత్వం ఏదైతే ఉందో అది తగ్గిపోతుంది చూడండి మన నుదుడు భాగంలో ఎప్పుడు వేడి ఎక్కుతూనే ఉంటాయి తలనొప్పి వస్తుంది వేడి ఎక్కుతుంది వేడిగా ఉంది అంటాం కానీ అంటే దీనికి అధిపతి కుజుడు కాబట్టి కుజుడు అగ్నితత్వం కాబట్టి మనం అలాగ అనుకుంటాం సో ఈ భాగాన్ని రెక్టిఫై చేయడానికి ఎప్పుడైనా అలాంటి పెయిన్స్ వచ్చిన అక్కడ మనం డెఫినెట్గా మీ జాతకంలో కుజుడు ఉండే ప్రదేశం మీదుగా ట్రాన్జిట్లోని ఒక శని కానీ రవి గారు వెళ్తున్నప్పుడు కానీ వాళ్ళ యొక్క దృష్టి పడుతున్నప్పుడు కానీ అలా జరుగుతుంది అది దృష్టి పెట్టుకోండి అది జరుగుతుంది కాబట్టి అది ఎన్నాడు ఉంటాడు అంటే అన్నాడు దాని ప్రభావం ఉంటుంది కాబట్టి మనం దాన్ని బట్టి ఇమ్మీడియట్గా యాక్షన్ మొదలు పెడితే డెఫినెట్గా అది ఇమ్మీడియట్ జ్వరం వస్తుంది చాలామందికి ఒక రోజు తగ్గిపోతుంది టైఫాయిడ్ లాగా వస్తుంది ఇది నుదుడు దిగిన మొదలై మొత్తం ఒళ్ళంతా వచ్చేస్తుంది అది ఎన్నాడు ఉంటుందో తెలియదు ఎందుకు అలాగే అంత సడన్గా వచ్చిందో కూడా మనకు తెలియదు ఖర్చు మాత్రం విపరీతంగా అయిపోతాయి రిపోర్ట్ చూస్తే ఏం కనిపించదు రిపోర్ట్లు అంతా నార్మల్ ఉందని అంటుంటారు ఇవన్నీ మనం చూస్తుంటాం కారణం ఏంటి ఈ లోపల శరీరంలో ఆ కుజుడు తత్వాన్ని మనం తెలుసుకోవడం ప్రయత్నం చేయాలి దాన్ని ఎలా రెక్టిఫై చేయాలని ప్రయత్నం చేయాలి ఇది మెడికల్ ఎస్ట్రాలజీలో మనం చెప్తాం అనమాట సో అలా చిన్న చిన్న వాటికి మనం ముందు చెప్పుకుందాం దెన్ క్రై క్రానిక్ ఇష్యూ నుంచి తర్వాత మనం మాట్లాడుకుందాం ఓకే తర్వాత భాగంలోకి వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే మనకు వచ్చేది చిత్తా నక్షత్రం అయిపోయింది తర్వాత స్వాతి నక్షత్రం ఈ సాధారణంగా స్వాతి నక్షత్రం అంటే దంతాలకు అధిపతి ఉంటాయి ఈ భాగాలు ఉంటాడు అంటే జ్ఞాన దంతాలు ఈ పళ్ళు వీటిలో ఉంటాయి అనమాట అంచేత ఇక్కడ ఉంటాడు పళ్ళు నొప్పి వచ్చింది అంటే స్వాతి నక్షత్రాలు రాహు కాబట్టి జాతకంలో రాహు ఎక్కడో ఏ అష్టంలోనో లేదా చతుర్థ స్థానంలో లేకపోతే ఏ అష్టంలోనో లేదా కొద్ది ట్వెల్త్ హౌస్లోనో రాహు ఉండే ప్రదేశం బాగాలేకపోవడము రాహు దశ వచ్చినప్పుడు అంతర్దశ వచ్చినప్పుడు రాహు ట్రాన్జిట్లో మూవ్ అవుతున్నప్పుడు సరైన ప్రదేశంలో మూవ్ అయిపోయినా ఇలాంటప్పుడు అన్నీ మనకేంటంటే ఇవన్నీ కనిపిస్తుంటాయి అన్నమాట ఈ దంతాల్లో మనం రిపేర్ చేసుకుని ఉంటాం డెంటల్ హాస్పిటల్కి వెళ్తుంటాం ఆ పుండు వచ్చేస్తుంటుంది ఆ మంట వచ్చేస్తుంటుంది దాన్ని ఒక రోజులో క్లియరిఫై అవుతుంది ఒకసారి నెల మూడేస్ నెలలు నాలుగేస్ నెలలు దాని టెస్టింగ్లు దాని రిపోర్ట్లు దాని ఎక్స్రేలు చేస్తూనే ఉంటాం వీటితో పాటు పేర్లల్గా మనం రాహుకి సంబంధించిన పని చేయగలిగితే ఆ లోపల ఉన్న న్యూరో ప్రాబ్లం ఏదైతే ఉందో మంట వచ్చేస్తుంది కదా పళ్ళు తోముకున్నప్పుడు కానీ లేకపోతే ఆపరేట్ చేసినప్పుడు కానీ నరాలకి కొంచెం ఇదో సెన్స్ సెన్సిటివ్గా ఉన్న పదార్థం మీద జరిగిన సంఘటన వల్ల మనం చాలా మానసికంగా శారీరకంగా ఆ పెయిన్ని మనం రిసీవ్ చేసుకోలేకపోతుంటాం అది అలా వస్తుందనే సంగతి మనం ముందుగానే తెలుస్తుంది ఎందుకంటే దానికి అధిపతి స్వాతి నక్షత్రం కాబట్టి నక్షత్రాలు రాహు కాబట్టి మన రాహు యొక్క ట్రాన్సిట్లు ఇవి జరుగుతుంటాయి అని మనం అనలైజ్ చేసుకుని దాన్ని బట్టి మనం అవి వచ్చినప్పుడు రాహుకి చేయవలసిన పని ఏమిటి అని రిజిస్టర్ చేసుకుని దానికి సంబంధించి ప్రక్రియలు కానీ చేసుకుంటూ ట్రీట్మెంట్ కానీ వెళ్ళగా ప్రయత్నం చేస్తే డెఫినెట్గా ఫాస్ట్ రిలీఫ్ అనేది వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఇప్పుడు ఒక ఆపరేట్ చేయడం వేరు దాని మళ్ళీ అది ఫాస్ట్ రిలీఫ్ అవ్వడం వేరు ఆ రిలీఫ్ దగ్గర రాహుకి సంబంధించి మంత్ర సాధన చేసిన దానికి సంబంధించిన ప్రక్రియలు కొన్ని ఉంటాయి అవి చేసుకున్న డెఫినెట్గా దానికి సంబంధించి పదార్థాలు కానీ తింటూ ఉన్న డెఫినెట్గా ఫాస్ట్గా రికవర్ అవ్వడానికి అవకాశం అనమాట ఇది మన స్వాతి నక్షత్రం గురించి మనం మాట్లాడుకున్నాం స్వాతి దగ్గర విశాఖ నక్షత్రం వస్తుంది దీని ఏంటి భుజాలు భాగంలో ఉంటాడు విశాఖ నక్షత్రం ఈ దంతాల స్వాతి అయితే భుజాల మీద విశాఖ నక్షత్రం ఉంటుందన్నమాట ఈ భు
ప్రక్రియలు చేసుకుంటూ వెళ్తే డెఫినెట్గా దానికి ఇంపాక్ట్ అని తగ్గే అవకాశం ఉంటుందని చెప్పి వెళ్తాం శుభం బియాద్ పూర్తి వివరాలకు సంప్రదించండి శ్రీ వేదమాత గాయత్రి జ్యోతిష్యాలయం బ్రహ్మశ్రీ మంత సూర్యనారాయణ శర్మ శ్రీనిలయం ఫస్ట్ ఫ్లోర్ వన్ నాట్ వన్ సాయి వైభవ్ లేఅవుట్ చిత్రపురి కాలనీ కాజాగూడ ఢిల్లీ పబ్లిక్ స్కూల్ పక్కన నానక్రామ్గూడ హైదరాబాద్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఎయిట్ ఫోన్ నెంబర్స్ త్రిబుల్ ఎయిట్ త్రిబుల్ ఫైవ్ నైన్ వన్ ఫోర్ సెవెన్ త్రిబుల్ ఎయిట్ త్రిబుల్ ఫైవ్ నైన్ వన్ ఫోర్ ఎయిట్ నైన్ సెవెన్ జీరో త్రిబుల్ ఫోర్ సెవెన్ డబల్ జీరో వన్ నైన్ సెవెన్ జీరో త్రిబుల్ ఫోర్ సెవెన్ డబల్ జీరో టూ